Hi guys and welcome sa aking YouTube channel. Sa mga bago lang dito and gusto man notify kung may bago akong tutorial video, paki-click lang po yung subscribe button and yung notification bell para lagi kang updated pag nag-release ako ng bagong tutorial video. So ngayon, susubukan natin sagutan ang isa sa mga common yung nakikita sa inyong mga reviewers, yung consecutive integers. Ngayon, ang nakita kong tanong doon ay consecutive even integers. Paano nga ba ito sagutan? Okay? Mag-start na tayo. Ganito lang yan. Okay. So, kung nakikita natin, ito yung tanong. John has a board that is 5 feet long. He plans to use it to make 4 shelves whose length, lengths are to be a series of consecutive even numbers. How long should each shelf be in inches? Okay. So, meron siyang 5 feet long daw na board and gagawa siya ng 4 na shelves mula doon. O, dumi na kamay ko ha? sa ink ay sa marker yan. <laughs> so ayun, gagawa siya ng apat na shelves whose lengths are to be a series of consecutive even numbers. So consecutive even, even numbers, 2 4 6 8 10 and yun. Basta even numbers. Then how long should each shelf be in inches? Okay, first mag-assign muna tayo ng variables na gagamitin. Okay, first is let x be equal to the first shelf. Okay? First shelf, uh, length of first shelf, ha? Next, dahil consecutive even, mag-add tayo ng by 2's. Yung next is x plus 2. Dahil consecutive, di ba? Ito yung length of second shelf. Okay? Next is x plus 4. Third shelf. Okay. Then next is X plus 6. This is the fourth shelf. Okay. So, bakit po, ano, um, 2, 4, 6 yung uh, X plus 2, X plus 4, X plus 6. Tandaan nyo yung sinasabi, whose lengths are series of consecutive even numbers. Kaya, nag a tayo by 2's x plus 2, then next x plus 4, next x plus 6. Okay? Yun. x is the first shelf. Length, ito yung mga ito ay length, di, length ng mga shelves. Kasi sabi, hindi pa natin alam yung exact length. Ang sabi lang sa atin, meron tayong 5 feet long na board. And gagamitin to ni John para makagawa ng 4 shelves. Ang 4 shelves na to, ito si x, si x plus 2, x plus 4, and x plus 6. Kung sinasabing um, limang shelves ang gagawin niya, meron ka pang x plus 8 x, x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8, kung limang shelves. Pero dahil apat lang na shelves yung gagawin niya, meron ka lang x, x plus 2, x plus 4, x plus 6. O, di ba, apat yan? Ayun, yun, yung tinutukoy niya. Dahil hindi natin alam yung value, syempre, mag-represent muna tayo gamit ang x. Okay, ngayon, anong gagawin dyan? Now that we know na ito yung mga magiging values nila, i-convert muna natin yung feet. Okay, tabi muna natin itong values na ay, ito. Convert muna natin yung feet sa inches. Kasi ang kailangan nating value, di ba, ay naka-inches. Eh, ang given sa atin, 5 feet bo board. Di ba? So, may conversion factor tayo. 1, 1 foot is equal sa 12 inches. Okay? Ayun po ito. San po galing ito? Ito ay galing sa conversion uh, table. Okay. Standard na po ito, baka sabihin ninyo saan ko pinulit yung data. Parang ano lang, 1 kilogram, 1,000 gram, ganun po yan. Fix na itong mga data na to. 1 feet 12 inches, mahalaga may kabisado kayong conversion unit or conversion factor or conversion values. Like 1 kilogram, 1,000 gram, okay, mga ganun. Kagaya din ito yun. So, 1 feet is equal to 12 inches. Pwede natin gamitin yan para may convert itong 5 feet sa inches. So, 5 feet, dito natin. Diba ang given sa atin may 5 feet? Times, ang 1 foot ay 12 inches. Convert muna natin sa inches ha. Baka sabihin nyo, isinantabi ko muna natin itong values na inassign. Maganda, naka-inches muna sila bago natin. Bago tayo mag-proceed sa solving. Okay, so maka-cancel ito kasi magka-opposite. Diba, alam na natin yan. Kasi ito may invisible one. Opposite, maka-cancel. Inches na lang may iwang unit. Diba? So, 5 times 12 is equal sa 60. So, meron ka 
overall, meron kang 60 inches. Yung 60 inches ba yung, yung answer natin, sir? Hindi. Yung 60 inches is yun lang yung gano'ng kalaki yung board. Kasi di ba may 5 feet long yun. E, kinonvert lang muna natin sa inches. O, so, yung 5 feet long ay equal sa 60 inches. So, yan. Pwede na natin gamitin yan. Now, okay. Ang gagawin naman natin, dahil na-convert na nga natin yun, 60 inches kanina, di ba? Okay, pag a nyo lang lahat ng in natin. X plus X plus 2. Yung mga in nyo kanina ng values. X plus X plus 2 plus X plus 4 plus X plus 6. Di ba yun yung in yung value? Equal saan? So, pag pinag- Overall, di ba ito yung um, partition? Ito yung, not partition, ito yung mga shelves, di ba? Na hindi natin alam yung length. Si X, si X, first shelf ay si X, second shelf ay si X plus 2, third shelf ay si X plus 4, fourth shelf is si X plus 6. And, itong shelves na to ay galing lang sa um, 5 feet long na kinonvert natin kanina, 60 inches daw. 5 feet is equal sa 60 inches. Okay, so... Yon, ibig sabihin ang total nila ay 60, tama? Kasi yung shelves na to is manggagaling dun sa 5 feet hati inyon para makagawa ng apat. So ibig sabihin pag pinagsama-sama mo yung apat na yon na shelves equal yun sa 60 inches or 5 feet. Okay? Sabihin pag di na gets, mag-comment lang sa baba kung nalilito. Okay? Now, combine like terms. O okay, pag samahin lahat ng x, ilang x lahat yan, meron kang 4x. Bilangin lahat ng x, pagsamahin, 1, 2, 3, 4, meron kang 4x, plus, pag adin lahat to, 2 plus 4 is 6, plus 6, you have 12. So, meron kang 4x plus 12 is equals to 60. Okay? Then, 4x, to solve for x, lipa to, sa, ang gagawin mo, pagsamahin yung magkakaparehas, yung walang x sa so walang x, yung may x sa sa uh, yung may x sa kapo may x o so, 4x dito etong 12 ililipat mo sa bila bakit? kasi wala siyang x diba? sabi nga pagsasamayin yung magkapareha sa isang side yung may x sa isang side yung walang x okay dahil itong 12 na to is walang x kailangan mo siya ilipat sa kabilang side masasama na siya sa 60 so ito ay minus 12 bakit naging minus sir? plus siya dito pag tumalun ka sa equal sign kung dati kang plus magiging minus ka kung dati ka namang minus magiging plus ka so dahil dito or positive or negative Okay. Dahil dito siya ay positive 12, tumalun siya, magiging negative 12. So, minus 12. 4x is equal sa 60 minus 12, which is equal sa 48. Okay, so 48. Okay, so meron ka na 48. To solve for x, divide both sides by 4. Kung anong hinahanap mo, x ang hinahanap mo, ang katabi ng x ay 4, ipandivide mo yung both sides para makancel. Lagi kung anong hinahanap mo, ipandivide mo yung katabi niya sa both sides. So, x ang hinahanap, ang katabi ng x dito ay 4. Pandivide both sides para matanggal yan. Maiwan yung x sa isang side. Tingnan nyo, x na lang natira. x is equal sa 48 divided by 4 equals sa 12. So, x, ang value ng x ay 12. Sa x pa lang yan, guys. Hindi pa yun yung final answer. Okay, so, dahil ang hinahanap natin, how long... O, balik natin. Ang hinahanap po natin, how long should each shelf? So, meron tayo kanina mga in na values, ba? Ang first shelf ay x. Kung ang first shelf ay x, ang value ng, ay ang length ng first shelf ay 12 inches. Kasi yan ang x value. Ayan o. Ang second shelf, ito ay first shelf. Yung in po natin kanina, bago tayo nag-solve. First shelf length. Yung next natin is x plus 2. Tama? So, 12 plus 2 is 14. So, 14 inches. Ito ay second shelf. Next is x plus 4. Ito ay 16 inches. Which is third shelf. X plus 6, 18 inches. To I, fourth shelf. So, ito na yung final answer. 
X ang, okay, so, kanina nag-assign tayo ang first shelf ay mag-represent ng, i-re-represent ng X. X plus 2 second shelf. X plus 4 is third shelf. X plus 6 is fourth shelf. X value natin ay 12, so 12 inches na ang first shelf. Based on na-solve natin kanina. X plus 2, so 12 plus 2, 14 inches. Kasi ang value ng X ay 12, di ba? So, next is X plus 4. Ang value ng X kanina ay 12, so 12 plus 4, 16 X plus 6, so 18 inches. So, ito na yung final answer. Ay, ang pang. So, ayan. Ito na po yung final answer. X plus 2, X plus 4, X plus 6. Okay. Yan lang and, sige, good luck and God bless.